हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल आज हम रीजन आई ए एस के ट्वेंटी सिक्स मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज जो आपको देखने हैं पहला आपका पॉलिटी सेक्शन को कवर करेगा जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से बेसिकली क्वेश्चंस पूछे हैं आंसर्स मांगे हैं ऑन द डिले इन जुडिशियल पोस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रॉब्लम्स में क्वेश्चंस आने की संभावना जरूर रहती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नियुक्ति को लेकर तो आपको इसे ध्यान से सुनना चाहिए ना द सेकेंड न्यूज जो आपको देखने को मिलेंगी वो है आपका नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल जो पार्लियामेंट के द्वारा रिसेंटली पास की गई वैसे ये ड्राफ्ट स्टेज में है तो कहीं ना कहीं जब तक ये एक्ट या प्रेसिडेंशियल एसेंट इसे नहीं मिलता तो प्रोटीम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ हम देखेंगे कि मेंस के लिए क्या कुछ इससे पॉइंट निकाले जा सकते हैं एंड दस थर्ड आर्टिकल जो हमें देखना है वो है आपका बेसिकली आर्मीज प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग वोमेन परमानेंट कमीशन आर्बिट्ररी रूल्स सुप्रीम कोर्ट ने है ना तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली रूल किया है कि जो आर्मी की जो प्रोसेस है जिसके तहत वोमेन को परमानेंट कमीशन किया जाता है वो आर्बिट्री है तो इसे भी देखेंगे ये भी काफी ज्यादा वर्निंग टॉपिक है एंड जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा और देख सकते हो इंडिया ने ऑक्शन इनिशिएट कर दिया है फॉर द सेकेंड रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल कोल माइनिंग फ्रेंच से मतलब रिजर्व होता है बेसिकली तो कोल माइनिंग इंपॉर्टेंट मिनरल्स है और हमें प्रोड्यूस के लिए कहीं ना कहीं इसके डिस्ट्रीब्यूशन हो और इनके जो रेगुलेशन है उनके बारे में जानने चाहिए और ईयरली बेसिस पर अगर देखा जाए तो कोल के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं चाहे वो लोकेशन स्पेसिफिक हो चाहे वो आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई डाटा इन्फेक्ट हो तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड जो हमारा लास्ट आर्टिकल ऑफ डिस्कशन होगा वो बेसिकली इंडिया का फर्स्ट इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन इंटर स्टेट का मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट जब ट्रांसफर या ट्रांसलोकेट की जाती है तो उसे हम इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन कहते हैं लेकिन जो इनिशिएट की गई थी वो फेल हो गई है हम जानेंगे कि क्यों फेल हुई है और कौन कौन से जो टाइगर रिजर्व्स या फिर एसोसिएटेड नेशनल पार्क चर्चा में आए हैं उसे भी देखे जाएंगे तो बिना देरी किए हुए लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल तो बेसिकली इट इज सुप्रीम कोर्ट आक्स द गवर्नमेंट ऑन द डिले इन जुडिशियल पोस्टिंग तो जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया उन्होंने सेंटर से जवाब मांगा है फॉर द क्लारिफिकेशन ऑन द स्टेटस जो 55 फाइव रिकमेंडेशन कलिंगम के द्वारा दी गई थी फॉर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट टू द वेरियस हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुई वाई द डिले इज गोइंग ऑन इसके बारे में जवाब मांगा है और देख सकते हो जो टोटल सेंक्शन जुडिशियल स्ट्रेंथ जो हमारे हाई कोर्ट में है वो वन जीरो एट जीरो यानी कि वन थाउजेंड एटी लेकिन प्रेजेंट वर्किंग स्ट्रेंथ आप ध्यान से इस डाटा को रिमेंबर कर लो मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट वर्किंग स्ट्रेंथ देख सकते हो सिक्स सिक्स वन ही है तो हम कह सकते हैं एज ऑफ मार्च वन फोर वन नाइन वैकेंट सीट्स है जजेस में वो भी हाई कोर्ट के जजेस में बात करते हैं कलिंगन सिस्टम जिसके तहत जजेस को चुना जाता है और फिर अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट को रिकमेंड भेजा जाता है तो कलिंगम सिस्टम की बात करें तो इट इज सिंपली द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस जो इवोल्व हुई है थ्रू द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिसको हमने जजेस केसेस के भी नाम दिए थे तो जजेस केस वन फर्स्ट जज केस सेकेंड जज केस थर्ड जज केस और तब जाके कलिंगम सिस्टम इवोल्व हुई है सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कलिंगम सिस्टम संविधान में इसकी कोई भी मैंशनिंग नहीं है ये आपको अच्छे से याद रखना है और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम को डिवाइस किया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के सहारे उसे भी देखेंगे और तो चलिए हम कलिंगम सिस्टम के बेसिक के बारे में जानते हैं तो कलिंगम सिस्टम मतलब क्या कलीग सिस्टम कलीग सिस्टम में क्या होते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है है ना वो क्या करेंगे इस कलीग सिस्टम को हेड करेंगे और उसमें फोर अदर सीनियर मोस्ट जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उसमें शामिल होते हैं और एच जी यानी कि हाई कोर्ट कलिंगम की बात करें तो उसमें भी आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है एंड फोर अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट तो आप समझ सकते हो तो एच सी कलिंगम में क्या होते हैं लेट वाइज चीफ जस्टिस एंड फोर अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट कोर्ट 
और एस का लीजिए में क्या होता है हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर फोर सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लेकिन यहाँ आप देखो जो हायर जुडिशियरी हायर जुडिशियरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज हाई कोर्ट के जजेज ये अपॉइंट होते हैं ओनली थ्रू द कलिंगम सिस्टम और गवर्नमेंट का इसमें एक मात्र इतना रोल है कि कलिंगम ने एक बार जो नाम रिकमेंड कर दिए उसी नाम को अपॉइंट एज ए जज प्रेसिडेंट के द्वारा करवाने होंगे है ना यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करता है जजेस के नाम वो बाइंडिंग होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और ये आप देख सकते हो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो रूल है वो लिमिटेड है टू गेटिंग एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड इसी ऑपेक्ट नेचर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेज और हाई कोर्ट जजेज गवर्नमेंट ने एन लाया था एन बिल टू लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था 2015 में साइटिंग कि ये जुडिशियरी की इंडिपेंडेंसी के लिए खतरा है तो कलिंगम सिस्टम ने हमने देखा कि किस प्रकार से नाम चयनित किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के सी जी आई प्लस फोर अदर सीनियर वो जज के द्वारा उसके बाद रिकमेंडेशन भेजे जाते हैं टू द गवर्नमेंट एंड फिर गवर्नमेंट उन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करवाती हैं टू द वेरियस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो आपके जजेज होंगे वहाँ एंड अगर हम बात करें जजेज केस की तो अगर सबसे पहले हमें तो ये जानना है कि संविधान इस पर क्या कहता है तो संविधान ये कहता है कि एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सेल बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट हमेशा याद रखना जब भी क्वेश्चन आएंगे द जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट है ना और संविधान सिर्फ इतना कहता है कि जो भी जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होंगे लेकिन After consultation with the judiciary, ये आर्टिकल वन टू फोर एंड टू वन सेवन में मैंशन है वन टू फोर यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करेंगे एंड टू वन सेवन यानी कि हाई कोर्ट के जजेस की बात करेंगे अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कंसल्टेशन का डिफरेंट केस में डिफरेंट मतलब निकाला है दैट्स वाई ये अल्टीमेट राइज हुआ कटिंगम सिस्टम का फर्स्ट जज केस में जब नाइनटीन एटी वन में सुनने में आया तो क्या फैसला आया तो फर्स्ट जज केस 1981 में देखा गया सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया जो कंसल्टेशन संविधान में कही गई है देख सकते हो ये डज नॉट मीन कंकरेंस है ना यानी कि कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के नाम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करती है तो जब वो जुडिशियरी से कंसल्टेशन करेंगे इन नाम के बारे में चर्चा करेंगी तो जुडिशियरी बेसिकली उस प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं कर सकता ये आपका कंसल्टेशन का मतलब निकाला गया था फर्स्ट जज केस में है ना तो यहाँ देख सकते हो साफ साफ एग्जीक्यूटिव का पावर ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फर्स्ट जज केस में कहा कि कंसल्टेशन वाज नॉट कंकरेंस है ना मीनिंग कि ऑल द प्रेसिडेंट विल कंसल्ट लेकिन हिज डिसीजन वॉज नॉट बाउंड टू विन कंकरेंस तो ये दर्शा रहा है कि किस प्रकार से उस समय एग्जीक्यूटिव का पावर एक्सटेंड कर रहा था जुडिशियरी में भी अब बात करते हैं जब सेकेंड जज केस 1993 हुआ तो उस समय कलिंगम सिस्टम की एग्जिस्टेंसिबिलिटी आ गई उसमें साफ साफ कह दिया गया कि जो शब्द कंसल्टेशन संविधान में मैंशन है उसका मतलब है कंकरेंस और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिकमेंडेशन दिए जाएंगे वो सी के द्वारा दिए जाएंगे इन कंसल्टेशन विथ हिज टू सीनियर मोस्ट कलीग अब यही प्रक्रिया आगे जब बढ़ी थर्ड केस आया 1998 में इसमें सिंपली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन तो वही है यानी कि कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस बट जो हम कंकरेंस देंगे वो कलिंगम पांच मेंबर बॉडी का होगा तो इससे पहले जो कंकरेंस देती थी सुप्रीम कोर्ट वो टू सीनियर मोस्ट का लिखा होता था अब बढ़ाकर उसे पांच मेंबर बॉडी कर दी गई थी जिसमें सी जे आई एंड फोर सी जे मोस्ट का आ गए तो ये आपका जो कलिंगम सिस्टम है इसका एवोल्यूशन हुआ और आप देख सकते हो कंसल्टेशन का कितना एक प्रकार से टर्म को मॉडिफाई किया गया एंड अल्टीमेटली 
जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से सेपरेट करवाया गया सो so, प्रिलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा है ना लेकिन जो नाम रिकमेंड की जाती है वो आपके कलिजियम सिस्टम के द्वारा दी जाती है और कलिजियम सिस्टम में कौन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड फोर अदर सीनियर मोर जजेज और उसके बाद आपको क्या याद रखनी है ये जो कलिजियम का कंसेप्ट है ये संविधान में बिल्कुल भी नहीं दिया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट के इवोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट के जो इवोल्यूशन का कमाल है सुप्रीम कोर्ट ने इसे खुद ही डिवाइस किया है बाय टेकिंग कंसल्टेशन जो टर्म है संविधान में उसको एक्सपेंड करके सो so, ये थी हमारी फर्स्ट टॉपिक एंड लेट्स मूव टू आवर सेकेंड टॉपिक इट इज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 जो पार्लियामेंट के द्वारा पास की गई है ये जो बिल है इट सीक्स टू स्टेब्लिश एन एफ एन बी एफ आई यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इसे स्टेब्लिश करना चाहती है और ये क्या होंगी तो प्रिंसिपल यानी कि मुख्य डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हो और ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे क्यों क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करना काफ़ी ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट करता है और जब तक एक डेडिकेटेड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना हो तो बैंक पर कहीं ना कहीं लोड बढ़ जाते हैं तो ये जो आपका डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ये क्या करेंगी लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रदान करेंगी फॉर सच सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी जहाँ पर रिक्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक है ना तो वही बात है लॉन्ग टर्म फाइनेंस है और लॉन्ग टर्म फाइनेंस में भी कोई भरोसा नहीं कि रिटर्न कब आएंगे तो दैट्स वाई कमर्शियल बैंक को परेशानियाँ रहती है वो इसीलिए क्योंकि कमर्शियल बैंक में जो पैसे होते हैं वो जनता के होते हैं लेकिन अगर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में के माध्यम से फंड की जाती है तो यहाँ तो जनता के पैसे नहीं होते तो ये डर कहीं ना कहीं नहीं रहेगा एंड अदर ऑर्डिनरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो की फीचर्स ऑफ द बिल देख सकते हो एक तो आपका एन बी एफ आई डी की कंस्ट्रक्शन की बात की गई है एन इट विल बी सेटअप एज ए कॉरपोरेट बॉडी और इसमें ऑथोराइज शेयर कैपिटल वन लाख करोड़ रुपीज का होगा और शुरुआत में सेंट्रल गवर्नमेंट इसे 100 परसेंट ओन करेगा उसके बाद इसको रिड्यूस कर कर ट्वेंटी कर दी जाएगी फंक्शन क्या होंगे एन बी एफ आई डी के तो वही बात है फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट लैंड करेंगे इन्वेस्ट करेंगे एलोंग विद इट विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो लोकेटेड है या तो इंटायरली इन इंडिया और पार्सियली इन इंडिया देख सकते हो डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सटेंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटेटिंग फॉरन पार्टिसिपेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फैसिलिटेटिंग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग नाउ वी हैव द सोर्स ऑफ फंड तो कहाँ से पैसे आएंगे जनता से तो आएंगे नहीं क्योंकि ये बैंक है नहीं सो एन बी एफ आई डी मे बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट आर बी आई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक म्यूचुअल फंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक होगी एशियन डेवलपमेंट बैंक होगी तो यहाँ से फंड एक्वायर करेंगे है ना एंड अगर हम मैनेजमेंट की बात करें मैनेजमेंट ऑफ एन बी एफ आई डी तो ये जो गवर्न की जाएंगी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा और इसमें जो चेयरपर्सन होंगी वो अपॉइंट की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद आर बी आई और एक बॉडी कंस्टिट्यूट की जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एंड इट विल रिकमेंड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डेपुटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड वी हैव सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ग्रांट प्रदान करेंगी वर्थ फाइव थाउजेंड करोड़ ऑल्सो जो गारंटी है एट ए कंसेशनल रेट ऑफ अप टू जीरो पॉइंट वन परसेंट फॉर बोरिंग फ्रॉम मल्टीलेटर इंस्टीट्यूशन सॉवरिन वेल्थ फंड ये भी प्रोवाइड की जाएंगी अलॉन्ग विथ वी हैव प्रियर सेंक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन तो ये जो आपका प्रियर सेंक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन है इसमें क्या बोली गई है नो इन्वेस्टिगेशन कैन बी निशियट जी हाँ नो इन्वेस्टिगेशन कैन बी निशियटेड अगेंस्ट द एम्प्लॉयज ऑफ एन बी एफ आई डी विदाउट प्रायर सेक्शन ऑफ सेंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चेयरपर्सन और अदर डायरेक्टर्स एंड ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स है ना इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉयज एंड अदर डी एफ आई तो आर बी आई मे ग्रांट ए लाइसेंस फॉर अदर एंड डी एफ आई इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट तो वैसे ये ड्राफ्ट स्टेज में है तो आपको उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है जब ये रियलिटी हो जाएंगी तो आप इसे देख लेना लेकिन डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होंगी 
So let's move to our next topic. It is about Army's process of granting women permanent commission arbitrary. ये सुप्रीम कोर्ट में कहा है तो जो आर्मी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जैसा कि मैंने बोला जो आर्मी की सेलेक्टिव एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है इवोल्यूशन एंड लेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेडिकल फिटनेस क्राइटेरिया डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन ऑफिसर तो देख सो साफ साफ यहां पर डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट ने रेज किया है है ना और जो पेटिशनर्स है उन्होंने चैलेंज किया रिजेक्शन ऑफ देयर एप्लीकेशन है ना सीकिंग कि जो परमानेंट कमीशन है बाय कंटेंडिंग की आर्मी अप्लाई एन आर्बिट्री थ्रेस होल्ड फॉर मेडिकल फिटनेस है ना आर्बिट्री थ्रेस होल्ड उन्होंने अप्लाई कर दी फॉर मेडिकल फिटनेस एंड डिड नॉट कंसीडर एशियार बियॉन्ड फिफ्थ और टेंथ ईयर ऑफ सर्विसेज और देख सकते हो हमें तो ये जानना है एज ऑफ फैब टू परसेंटेज ऑफ वुमेन इन आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी ये तीनों मिला तो, तो आप देख सकते हो कितना कम है आर्मी में 0.56 परसेंट एयरफोर्स में 1.08 परसेंट एंड जो आपका नेवी है उसमें 6.5 परसेंट ही है तो काफ़ी कम शेयर है अगर हम टोटल कंपेरिजन में देखें और फैब 2020 जो आपका बबीता पुनिया केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था या डायरेक्शन दी थी कि जो वोमेन ऑफिसर्स हैं इन द आर्मी उसको पी यानी परमानेंट कमीशन ग्रांट की जाए एंड दस रिजेक्टिंग द गवर्नमेंट स्टैंड ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल लिमिटेशन क्योंकि गवर्नमेंट तो साफ साफ बोल रही थी भाई साहब हम इसे नहीं दे रहे हैं बिकॉज फिजियोलॉजिकल लिमिटेशन एज बींग बेस्ड ऑन सेक्स स्टीडियो टाइप ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वो में इसलिए बोला था कि इनको बिना आप चिंता किए पी सी ग्रांट दो यानी कि परमानेंट कमीशन में इनको इंक्लूड करो एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अन्य डायरेक्शन भी इस्यू किए थे और आप देख सकते हो ऑल सर्विंग वोमेन ऑफिसर्स ऑन शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी उनको कंसीडर किए जाएंगे फॉर परमानेंट कमीशन इरिस्पेक्टिव की उनका टेन ईयर ऑफ सर्विस क्या एंड परमानेंट कमीशन बेसिकली क्या होती है ये सर्विस टेन ईयर ऑफर करती है पोस्ट रिटायरमेंट रिलेटेड बेनिफिट समझ में आ रहा है क्यों परमानेंट कमीशन की जरूरत है खासकर वोमेन जो इस में एम्प्लॉयड हैं बिकॉज दिस परमानेंट कमीशन ऑफर सर्विस टेन्यू एंड पोस्ट रिटायरमेंट रिलेटेड बेनिफिट और हर शॉर्ट सर्विस कमीशन जिसमें महिलाओं को ज्यादा तक लिया जाता है एंड वोमेन आर एलिजिबल टू बी कंसिडर फॉर ग्रांट ऑफ पी सीज इन कमांड पोजिशन एंड नॉन एलिजिबिलिटी फॉर कमांड पोस्ट विल बी कंसिडर ऑन केस टू केस बेसिस एंड ऑल टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ वोमेन ऑफिसर वो सेम होने चाहिए एज देर मेल काउंटर पार्ट ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन में कहा था तो जेंडर इक्वलिटी के टॉपिक पर ये क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग कह सकते हो फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए थे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर इक्वलिटी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन या फिर फैसला दिया और कहीं ना कहीं जो वोमेन राइट्स है उसको भी स्ट्रेंथन करने में ये मदद कर रहा है ना प्रोलिम्स के लिए एज सच ये टॉपिक तो मैं इम्पोर्टेंट नहीं है मेन्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो तो है ही और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इंडिया लॉन्चेज ऑप्शन फॉर सेकेंड रिजर्व ऑफ कोल माइनिंग तो बेसिकली ये जो अपकमिंग ऑप्शन आने वाली ऑप्शन मतलब क्या बेसिकली कॉल ब्लॉक्स को नीलामी की जाएंगी वेरियस बिल्डर्स के सामने इन्हें ऑप्शनिंग कहते हैं तो इन द अपकमिंग ऑप्शन सिक्सटी सेवन कोल ब्लॉक्स इनको ऑफर की जाएंगी अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सेवन यानी कि एम एम डी आर एक्ट और कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट टू थाउजेंड फिफ्टीन और इससे पहले भी गवर्नमेंट ने मिनरल्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2020 इंट्रोड्यूस किए थे विच अमेंडेड द एम एम डी आर एक्ट एंड कोल माइंस सी एम एस पी एक्ट जिसके तहत कॉमर्शियल ऑक्शनिंग प्रोसेस को लॉन्च किया गया था और जब हम बात करते हैं एम एम डी आर एक्ट की यानी कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ने इसकी तो ये रेगुलेट करते हैं ओवरऑल माइनिंग सेक्टर इन इंडिया क्योंकि है ये एक्ट तो रेगुलेट तो करेंगे ही जबकि हम सी एम एस पी की बात करते हैं यानी कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 की तो ये बेसिकली ऑक्शन एंड एलोकेशन ऑफ माइंस की बात करता है जहां एलोकेशन कैंसिल कर दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2014 में आपको ये याद होगा एंड प्रेयर टू सी एम एस पी एक्ट यानी कि कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट टू आने से पहले कोल माइंस वेयर नेवर गिवेन आउट थ्रू बिल्डिंग है ना बिल्डिंग कभी करवाई नहीं जाती थी 
कंपनीज क्या करती थी अप्लाई करती थी कॉल ब्लॉक्स के लिए और अल्टीमेटली राइट्स उन्हें मिल जाते थे आफ्टर स्क्रूटनी कौन करता था इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी तो ये जो बिडिंग का कंसेप्ट आया ये ट्रांसपेरेंसी करप्शन इन सब को हैंडल करेगा देख रहे कितना बड़ा चेंज सिस्टम में आया ऑक्शन के क्षेत्र में कोल ब्लॉक के लोकेशन के क्षेत्र में तो कॉमर्शियल कोल माइनिंग जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो कॉल प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी इम्पोर्ट्स को घटाएंगी इफिशेंसी भी लाएंगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएंगी कॉमर्शियल माइनिंग की बात करें तो इसके तहत प्राइवेट सेक्टर को अलाव किया जाता है टू माइन द कोल कॉमर्शियल लेवल पर विदाउट प्लेसिंग एनी इंडिविज रेस्ट्रिक्शन है ना यानी कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो यूज कर सकती हैं इस कोल को जो उन्होंने माइन की होगी अपने पर्पस के लिए या फिर उनको जरूरत लगे कि हम माइन करके बेच दें वो भी कर सकते हैं एंड ऑल्सो गवर्नमेंट जो है वो रोलिंग ऑक्शन मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ रही है फॉर कंडक्टिंग फ्यूचर कोल ऑक्शन और ये रोलिंग ऑक्शन मेकेनिज्म क्या होता है टू अंदर दिस ए पूल ऑफ कोल ब्लॉक वो ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे ऑक्शन के लिए है ना ये है आपका रोलिंग ऑप्शन एंड ना वी हैव द बेसिकली प्रिलिम्स के लिए आपको क्या याद रखने हैं तो प्रिलिम्स के लिए कहीं ना कहीं आपको ये याद रखने हैं कि कोल में कॉमर्शियल माइनिंग प्राइवेट सेक्टर अलाउड है और खासकर ये याद रखने हैं आपको कि इंडिया की जो कोल की स्टेटस है कौन से देश से सबसे ज़्यादा कोल इंपोर्ट करती है और ये याद रखना है कि जो कोल के लोकेशन है कोल जहाँ आपको मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है मैप में आप देख सकते हो वो कहाँ कहाँ जोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है अलॉन्ग विथ और आपको क्या याद रखने हैं कि प्राइवेट सेक्टर अलाउड तो है ही है और हाँ एफ कितना अलाउड है कोल सेक्टर में ये आप जरूर याद रखना नाउ वी हैव इंडिया फर्स्ट इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट जो फेल हो गई है तो रिसेंटली टाइगर को शिफ्ट किया गया था एज ए पार्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट टू में ये प्रोजेक्ट लॉन्च की गई थी फ्रॉम द मध्य प्रदेश टू ओडिशा बट अब ये रिटर्न हो गए यानी कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाए और इस प्रोजेक्ट के तहत दो बिग कैच एम जिसको महावीर नाम है फ्रॉम द कान्हा टाइगर रिजर्व एंड ए फीमेल जिसका नाम सुंदरी है फ्रॉम द बांधवगर टाइगर रिजर्व फ्रॉम मध्य प्रदेश इनको रिलोकेट किया जाना था टू शतकोशिया टाइगर रिजर्व इन ओडिशा है ना तो देख सकते हैं तो बांधवगर फ्रॉम मध्य प्रदेश और कान्हा टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश से दोनों को ट्रांसलोकेट किया जाना था सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो कि ओडिशा में और ये जो रिलोकेशन किए जाने की प्लान थी ये दो पर्पज सर्व करती एक तो टाइगर पॉपुलेशन को कम करने में मदद करता है वहाँ पर जहाँ पर एक्सेस टाइगर्स हो गए हैं सो दैट टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को रिड्यूस किया जा सके और दूसरा टू री इंट्रोड्यूस टाइगर्स इन एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन हैज़ कंसिडरेबली रिड्यूस ड्यू टू वेरियस रीजन लेकिन क्या इश्यूज देखने को मिली तो देख सकते हो जो अराइवल है टाइगर्स के उसके साथ ही साथ सिर्फ प्रोटेस्ट हमें देखने को मिली बाय द विलेजर्स लिविंग ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द रिजर्व अलॉन्ग विद देर वॉज लेक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर देख सकते हो ना यानी कि ट्रांसलोकेशन करने से पहले ट्रस्ट बिल्डअप करने का प्रयास किया गया था लेकिन कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाया एंड वी हैव द लो प्रे बेस अल्टीमेटली फोर्स द टाइगर टू ह्यूमन डोमिनेटेड एरिया काउजिंग ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट ये दर लोगों को सताते थे डेथ ऑफ मेल टाइगर ड्यूटी कोचिंग and and translocation was done in haste and field staff and tiger reserve management ये prepared नहीं थे Now we have the shorter news. The first one is Constitution Schedule Cast Order Amendment Bill 2021. ये जो बिल है बेसिकली ये अमेंड करेंगी कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर नाइनटीन फिफ्टी को और ये पास कर दी गई है पार्लियामेंट से एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन इम पावर्स प्रेसिडेंट की वो स्पेसिफाई कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट को इन वेरियस स्टेट्स एंड यूटी एंड ऑल्सो इट परमिश पार्लियामेंट कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट के लिस्ट को है ना एंड uh, ये जो बिल है अल्टीमेटली सिक्स टू मॉडिफाई द लिस्ट ऑफ एस सीज इन तमिलनाडु एंड ये जो बिल है वो रिप्लेस करेंगी द एंट्री फॉर देवेंद्र कुलथान कम्युनिटी विथ देव देवेंद्र कुल वेलेला जिसमें आपका देवेंद्र कुलथान कम्युनिटी तो आ ही जाते हैं कलाडी कम्युनिटी पलान पनादी एंड वत्रयान कम्युनिटी शब आ जाते हैं एंड अर्ल ईयर दीज कम्युनिटीज वेर लिस्टेड सेपरेटली तो अब इसे इसी में मर्ज कर दिए जाएंगे सो एज सच ये बिल है तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है जब ये पास हो जाएंगी तो जरूर इम्पोर्टेंट हो जाएंगी नाव वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेट अफेयर्स इन्होंने कंपनीज अकाउंट रूल्स अमेंड किए गए हैं अंडर द कंपनीज एक्ट तो क्या अमेंडमेंट्स हो गई है 
तो अंडर दिस अमेंडमेंट अब जो फॉर्म्स है कंपनीज है उनको मैंडेट कर दिया गया है कि वो इन्वेस्टमेंट्स डिस्क्लोज करेंगी अगर उन्होंने कहीं भी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट की होंगी एज वेल एज स्पेंड ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी उनको डिस्कलोज करना पड़ेगा एंड अगर बेनामी प्रोपर्टी ट्रांजेक्शन में अगर वो इन्वॉल्व है वो सब उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्कलोज करना पड़ेगा और कंपनीज को मैंडेट की गई है टू रिकॉर्ड और डिटेल्स ऑफ देर अकाउंट सो दैट बैक डेटेड एंट्रीज को या उसके ऊपर लगाम लगाया जा सके एंड द डिस्कलोजर एम्स टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी फॉर द स्टॉक होल्डर और जो नए रूल्स हैं विल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम अप्रिल वन टू एंड फिर देख सकते हो ये आपका इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म आई के बारे में ये जो आपका सी है यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सपोज बोर्ड ऑफ इंडिया बेसिकली इट हैज मेड इट ईजियर फॉर द स्टार्टअप की वो लिस्ट कर सकती हैं इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर और अगर हम बात करें इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म की तो ये 2019 में लाई गई थी एंड आईजीपी बेसिकली एम्स टू टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टार्टअप या कंपनीज को अर्ली स्टेज इन्वेस्टर प्रदान किया जाए ए लिस्टिंग अपॉर्चुनिटी विथ ए मच मोर रिलेक्ट फ्रेमवर्क और आईजीपी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्रोमिस दी जाती है टू इंक्रीज द कैपिटल एवेबिलिटी significantly and has the added advantage of enabling exist for early stage investor now we have novel bacterial strains discover kiye gaye hai international space station mein ye news aapne bhi suna hoga to jo bacterial strains hai ye belong karti hain to the family of methyl bacteria c ye yaad rakhna hai na to ye jo bacterial strains hai belonging to the family of methyl bacteria c inko isolate kar diye gaye hain from the different locations abroad the iss एंड ये जो न्यू बैक्टीरिया है इसमें जीन्स कह सकते हैं दिस न्यू बैक्टीरिया कंटेन द जीन्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में सक्षम है अलॉन्ग विद डिजोल्व फॉस्फेट एंड एसिमिलेट पोटासियम एज वेल और ये देख सकते हैं ये तीन न्यूट्रिएंट्स हैं नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटासियम इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ टू ग्रो बोथ अर्थ एंड स्पेस एंड ये जो न्यू बैक्टीरियल स्पीसीज है That plants undergoing zero gravity in space है ना तो ये जो new bacterial species हैं have been found to burst the stress जो plants को देनी पड़ती है इंदर zero gravity in space and a discovery definitely could help in space agriculture to meet the long term food needs of astronaut and space tourists to the moon or the Mars definitely now we have the next news about Khazraou और ये तो आपको ही पता है मध्य प्रदेश में क्या news है क्यों news है तो recently छत्रासल convention center इनिग्रेट की गई है खजुराओं में है ना तो ये न्यूज इसलिए मैं बिकॉज छत्राजल कन्वेंशन सेंटर इनिग्रेट की गई है खजुराओं में और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में माइस रोड शो भी लॉन्च की गई है यानी कि मीट इन इंडिया इन खुजरा हो है ना तो ये याद रखना है मीट इन इंडिया कहाँ पर खुजरा हो टू प्रमोट इंडिया एज माइस डेस्टिनेशन यानी कि मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंसिस एंड एग्जीबिशन सेंटर्स तो जो मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंसेस एग्जीबिशन ये जो कंसेप्ट है इसेंशियली वर्जन ऑफ बिजनेस टूरिज्म दैट रोज इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट टू ए डेस्टिनेशन एंड ये जो आपका खजरा हो है ये बेसिकली बिल्ट की गई थी बिटवीन 950 से 1050 एडी में बाय चंडेला डायनेस्टी ये याद रखना है ना खजराओ के टेम्पल्स तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है ही आपको ही पता है लेकिन इसको बिल्ट किसके द्वारा किया गया था ये याद रखना है चंडेला डायनेस्टी और ये जो टेम्पल्स है depicts various forms जैसे मेडिटेशन स्पिरिचुअल टीचिंग किंग सिप्रेस्टिंग रॉयल इट मोस्ट सिग्निफिकेंटली इरोटिक आर्ट एंड खजराहो टेम्पल बिलोंग टू हिंदू एज वेल एज जैन रिलीजन ये याद रखना है और डेफिनेटली ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तो है ये सो हमने ये आर्टिकल्स कवर कर ली काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थी एंड द फर्स्ट वन जो कि आपका जुडिशियल पुस्तिंग से लेकर है जुडिशियल केसेस से लेकर है कलिंगम सिस्टम से रिलेटेड है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके प्रिलिम्स प्लस मेन्स दोनों के लिए सो so, आज के डिस्कशन में इतना ही मिलते हैं कल थैंक यू थैंक यू वेरी मच